Nosso casamento de... Vou mostrar só um pedacinho desse projeto que eu fiz há três anos atrás ou quatro, chamado Casa com Carlos e nunca foi ao ar, porque eu convidei 100 pessoas, de 100 pessoas que eu convidei, 10 responderam a DM, 3 toparam participar, e o Kant foi um deles. Kant, eu sei que você falou pra esse vídeo não ir ao ar, mas eu juro que eu vou mostrar só um pedacinho, só pra galera ver como é, porque você sabe comigo como esse projeto foi foda e como eu gostei de gravar com você, então vou rodar só o um pouquinho do primeiro episódio. De hoje vai acontecer aqui em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Com ele que tem nome de pensador, mais de 100 milhões de reproduções nas suas músicas no YouTube, faz parte do time da Massa Clã e também foi o maior vencedor da batalha de rima da aldeia. Hoje vamos conversar com o Kant, bora conhecer. Olha isso, olha essa vinhalha! Esse projeto ainda Oi, vai pro ar, família. Escreve, eu ainda vou fazer não, esse projeto. Não, 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 não calma. Olha... Ó, oh, quer ver? Pra vocês verem? O projeto é de... Qual que é a data? Dá pra ver data aqui? Onde que eu vejo a data? Aqui. 9 de abril. Isso aqui foi quando ficou pronto, tá? Ele foi gravado em 2020, no final de 2020, se eu não me engano. Quatro anos atrás, quase. Tem três anos e pouco o projeto já. E não foi ao ar, infelizmente. Mas vamos lá. Não, 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 não calma. Olha... Olha o que eu preparei não, pra você não, não, aqui. Não, não. Pra entrar aqui, você tem que tomar um cortinho... Do meu é, whisky. É whisky? Whiskinho. Não mano. vou divulgar a marca. Tá, é, tinha que ser magrinho, né? Eu vou, eu vou até dar um gole aqui, ó. Ó, uma das eu questões de, de não ter ido ao ar, tá vendo isso aqui, mano? Essa é uma câmera de 40 mil reais, a minha câmera. A qualidade de vídeo disso aqui, velho, era pra tá dando pra ver os poros da minha cara. Dá com você. Brindar. Saca? Tá bom? Caraca. Já chegou, é. mano. Ó, e tá em HD Primeira aqui. Primeira vez que alguém me oferece um whisky pra começar uma gravação. Olha aqui, agora eu tô confuso. Será que a qualidade tá assim mesmo? Agora eu tô confuso, que eu tô achando que isso não tá em HD. Ele não tá alterando a qualidade. Sim, senão não, vai não, já, já vou começar. Calma aí, deixa eu tá ver bom? se tá alterando. Não, tá assim. Já chego, mano, primeira vez que alguém me oferece um whisky pra começar uma gravação. Assim, não, 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 já, já vou começar com uma pergunta aqui. Pô, tá tudo sujo aí. Não, mas... tem uns tênis aqui, <risos> pendurado. Você é fã de... Você é nesse negócio de hype? Você gosta? Mano, de... eu vou te falar. Eu gosto muito de usar. Não é uma parada que eu divulgo, etc. Meus hum. fãs mesmo nem faz a mínima ideia, tá ligado? Uhum. É um ou outro que sabe. Mas eu gosto muito de tirar onda com a parada. Tanto que, mano, isso daqui, ó. ó câmera estourada. Três vezes e nem lavei ainda. Eu Meu cabelo tava crescendo o implante. Sim, Tinha sim. acabado de fazer o implante. Eu tirar onda Vai mesmo, ver. tá ligado? Tipo... O bagulho é de, eu, é de eu ferro, de ouro, se... mas foda-se. Eu nunca entrei nessa onda do... Eu vejo que agora a galera é os Nike Jordan, Exato. das antigas. É, que... aqui inclusive é retrô. É, então, eu, eu sujo, nunca entrei mas... nessa... O que rolou, <risos> o, Ed... o filmmaker não era filmmaker, mano. Ele teve que ir porque a produtora que tava comigo falou não, ele sabe filmar, deixa que ele faz. Não tinha pegado filmmaker no dia. Sendo que a gente já tinha conversado pré projeto, mano, o projeto ficou dois meses, dois, foram dois meses no papel, porque foi numa época que eu tava ainda bem na deprê, e eu falei, velho, eu não vou, eu sou muito perfeccionista, muito, eu sou muito chato, muito, editor que já trabalhou comigo, todo mundo que já trabalhou comigo sabe o quanto eu sou chato com isso, então, tipo assim, sabe o que é você ter uma câmera de 40 mil reais, pra você ver, olha a qualidade dela aqui na live, olha isso aqui, tá na live, não tô com placa de captura, ela tá simplesmente conectada via USB, e olha a qualidade disso. Aí imagina, ela solta, fica nessa qualidade. Olha essa câmera estourada. Aí, mano, foi, foi, foi um rolo muito rolo quando, quando eu fui lá ver o projeto. Foi, foi bem triste pra mim. O meu sempre foi Vans e All Star, assim, na pira. É que eu nunca me encaixei nisso. Aí ele gravou com a câmera no alto. Eu não tinha condição Logo, pra ter nem isso, isso, isso tá ligado? Então... É, mas o meu foi assim, eu lembro, eu, tava, eu contei num no, no vídeo, eu era viciado em boné da New Era. Só que era 150 pau, meu pai. Eu ganhei um, uma vez da minha mãe de Natal e ainda roubaram. E aí, quando eu vim pra São Paulo, quando eu comecei a trabalhar com internet, com YouTube e tal, eu fui convidado pela New Era pra conhecer o QG e pegar o que eu queria. Então, o plano é que tinha dois planos. Ou ser duas câmeras logo de cara pra gente... Porque, tipo assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça. Quando eu faço qualquer parada... Eu quero que as pessoas olhem e falem, caralho, o Carlos fez de novo, olha a qualidade. Só que também tinha uma parada, ou eu chegava chutando a porta, ou a gente chega chutando a porta de leve e vai melhorando aos poucos, tá ligado? Porque ao longo do tempo a gente precisa evoluir o canal, a gente precisa melhorar a qualidade. 
Então, o plano foi, ou a gente já começa com duas câmeras, logo de cara, pra ter dois ângulos, câmera cruzada, igual TV, x uma na minha cara fechada, uma na dele, e uma aberta, teoricamente três, ou a gente começa, assim pra projetar, pra para mostrar o projeto para o público, trazer o público a conhecer o projeto e depois ir implementando, saca? Zé, Mas nossa, o plano era duas mano, câmeras. Eu cheguei naquele tá QG. Vou, né, Pato Porque que... eu não soltei e eu parei o projeto, pô. Eu plagiara... É, exatamente. E não só por isso, mas também porque passou muito tempo, perdi o time. Por exemplo, o Kant conta aqui que ele ia ser streamer, já foi streamer, o Kant já tá em outra casa, o Kant separou da atual mulher que ele tava na época, já... então muita coisa aconteceu, saca? Então, nossa, eu saí com igual uma criança na Disney. Eu cheguei em casa, eu cheguei, eu morava, eu morava na República em São Paulo, eu sei que eu cheguei, eu deitei na cama e fiquei... Óbvio, gente. De cara. Olha onde eu tô, é, tá ligado? É muito Deus. foda. Quero ser convidado pra isso ainda. Por enquanto, eu gasto do meu dinheiro, né? <risos> Bom, vamos lá. Aqui Puta, tem, tem algumas... É, aqui, é, é, tem, aqui tudo é sua casa. É, tudo da minha família aqui, tá ligado? Tudo da sua da família. família. Aqui, eu cresci aqui. Essa foi a é. casa que teu pai construiu, Isso, né? a primeira casa foi essa. Porque demorou muito pra construir as duas, tá ligado? Pode então, a primeira foi essa daqui. Já passou por diversas, diversas reformas. Mas essa aqui é nova. Deve ter uns... Cinco anos. E, mano, o Kant é uma pessoa você muito foda, mexeu, muito foda. Pai. Puta, mano, quando eu fui morar aqui, de fato, com a minha, com a minha mulher, com o meu filho, aí teve que reformar. Entendi. Hoje Verdade. quem mora aqui? Eu, minha mulher e meu filho. Só, só. Então, só tipo isso, pai. hoje o Kant não está mais com a mulher que ele morava na época, ele não mora mais aí. Outra coisa que foi muito foda, por que, que eu gostei tanto desse vídeo? Porque o Kant, nessa época, ele já tava fazendo uma grana, já, já tava na música, já era o maior vencedor da Batalha da Aldeia, e o Kant tava construindo uma mansão, uma outra casa. Então, o plano era gravar nessa casa pra mostrar a realidade dele atual e depois... Depois mostrar outra casa. Ia ser muito foda, muito. Meu pai mora aqui na de cima. Como ah, irmão. entendi. Tá Eita, na hora de iniciar e aí, tempo. cada transição dessa é a carreira dele. Essa aqui foi a primeira Não, música que ele só, soltou. Só, só. Aí a pai, próxima transição já é a segunda. Ah, entendi, Sacou? Entendi. Mano, é... hora de iniciar o, o pai pensou... O pai, esse projeto aí, era... Casa, sejam bem-vindos. Bem já, já vi aqui que ele já tem... Falando com o meu primeiro, quando a gente trabalha só com uma câmera, para um full type, sem corte, sem pausa, que eu compro... Complicado o material é sempre perfeito. Como você comentou, o senhor com a porque como é o gravar sempre sem separar, não tem como aumentar nem diminuir o que sai por isso sai na captação. Então, é que o, o, a, a bucha foi um pouquinho mais embaixo. Essa foi a questão. A bucha foi um pouquinho mais embaixo. Não foi só o ISO. Entendeu? A bucha foi um pouquinho mais Parece embaixo. Uma é, referência eu, aqui. Nós tá tatuado no braço. Foi a segunda, a terceira que eu fiz. Isso aqui. Antes de sair, eu falei, tudo que ele mostrar, quando acabar o vídeo, você vai pegar e vai filmar. Você vai literalmente filmar. O microfone é direcional. Logo, ele enfiou o microfone, ele enfiou a câmera no braço dele, no meio da gravação. Isso aqui era pra entrar na tela inteira a imagem pós-feita só disso. Sendo que eu falei. E não aconteceu, entendeu? Tá ligado? Caraca. Sou muito fã. Desde... Muito fã. Mas você entrou no rap. Deu pra ver porra nenhuma da tatuagem. Porque teu irmão foi te zoar na rima. Foi... A, a tua história no rap foi. Teu irmão foi te gastar. É, eu comecei a fazer rima por isso. Mas eu já desde escuto desde... rap desde. Puta, muito novo. Mas o Eminem desde... veio antes ou depois de você começar na batalha? Deu pra ver na. Deu Entendeu? Você já tinha uma rima Não, não, antes. Nele? Veio antes. Você já ouvia. É, o que que acontece, mano? Já conhecia, porque o Eminem era famoso há muito tempo, tá é. ligado? Então Sim. já conhecia. Faltou um cuidado. Agora, quando eu entrei nas batalhas de rima, eu fui conhecendo a história dele, tá ligado? E Você como foi, aquilo foi era procurando. muito parecido com é. coisas que eu já tinha passado... Ó, coisas que ó, eu... ó, a câmera já tá estável aqui dentro da sala faz tempo. Olha isso aqui, estourado. A câmera já tava dentro da sala há muito tempo. Isso aqui não era pra estar tá assim. Olha a camiseta estourada. Entende o que eu quis dizer? Não é questão de foi uma... Uma questão que o ISO não ajustou, por que isso? Foi questão de não ajustou, não teve ajuste. Pensava com coisas que tava na minha alma, tá ligado? Aí eu, tipo, me apaixonei pela parada e quis estudar mais sobre ele, tá Você ligado? Você sonhei mais, porra. Já sonhei várias vezes. Abri um show, tá no mesmo palco, tá ligado? Eu não sei, eu não, não eu conheço muita muito carreira dele. Ele provavelmente deve ser de alguma gravadora. Da própria? 
Agora ele, dá a própria. Ele tem a própria é, gravadora? Agora, agora sim, vai, faz muito tempo que ele tem a própria. Uhum. Mas, assim, não começou na própria gravadora. Sim, sabe? E aí, Porque, tipo assim, se ele for de uma gravadora... Cansei, tipo, cansei, vamos trabalhar. Uma Sony da vida, digamos, de exemplo. E você, por exemplo, fosse da Sony... Dá pra não, entrar. acho que tá ruim, não. Se tivesse lançado na época que eu gravou, seria um dos primórdios. Seria, seria foda. Eu, eu não tenho dúvida que se eu tivesse lançado na época, ia, ia bombar. Eu mostrei esse projeto pra umas 20 pessoas. E todas acharam maravilhoso. Todos falaram, mano, você tá sendo perfeccionista, não tem problema. Eu não tô vendo nada demais aí, por quê? Porque eu trabalho com isso a minha vida inteira, eu trabalho com internet desde os 13, eu trabalho com edição, com qualidade de edição, com câmera desde os 13 anos, então quando você quando eu falo que eu gastei 40 mil reais na minha câmera, e, 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 e eu não falo isso pra me achar nem nada, mas é pra mostrar o poder que isso não é uma câmera qualquer, é, é nisso que me pega, de eu sei a qualidade que isso aqui era pra ter, entende? Isso aqui não é a qualidade que era pra entregar. Não é, não é, não é. Só que qualquer pessoa leiga, leiga que eu digo, que não trabalha com isso, que não é fissurada em imagem, que não é fissurada em edição, que não é fissurada em correção de cor, tá ótimo, tá maravilhoso, tá ok, tá bom pra caralho. Só que pra mim, me doeu muito, muito. Porque como eu disse, esse projeto demorou dois meses pra sair do papel. Foram dois meses conversando e dois meses eu falando, se isso sair 1% fora do que eu quero, eu vou ficar muito triste. E, tipo, eu já tava dois anos sem produzir quando, isso foi, quando eu fui gravar isso. E eu falei, mano, eu tô muito mal de não tá produzindo. Eu amo essa porra, eu fiz essa vida inteira, eu amo produzir. Só que se essa parada sair 1% do que eu planejei fora, eu vou ficar muito triste. E o que aconteceu? Mas, pô, pô assim, ajuda é nóis, é, né, mano? É. Quem dera. Pô, isso, se me ligasse tá agora, eu fechava, nem li o contrato, foda-se. Você manja de inglês? Porque você lançou pô, uma música. Mano, eu, eu manjo algumas coisas. Se você conversar fluente comigo, eu não vou manjar. Tá Mas eu tô em contato com o professor, porque como eu tenho um projeto pra fora esse Sim. ano, eu tenho que saber, pelo menos, conversar. Você já chegou a ser chamado pra fazer show fora? Já. Não, tá certo. Tá certo. Era pra rolar no passado. Aí veio a pandemia. pandemia, fudeu tudo, aí a gente vai esse ano, tá ligado? Saquei. Tá certo já. Boa. E a gente também vai fazer seis clipes em seis países. Mas às vezes ser perfeito nisso pode acabar fechando algumas portas que poderiam ser abertas para você lá no começo. Nada impede de, de ir ficando com a... Foi, pô. O Fiuk, que era o meu melhor amigo na época, ele olhou na minha cara e falou, irmão... Antes feito do que perfeito Você tá dois anos sem postar alguma coisa O seu público tá com saudade de você O seu público quer consumir Essa porra tá do caralho, posta isso Para de ser perfeccionista Você vai começar a perder coisas, você vai perder o time das coisas Você vai perder o tempo desse projeto Por ser perfeccionista <risos> Entendeu porque agora O meu canal virou re react Eu não tô nem aí, porque tá dando mais view Do que eu passar duas horas gravando um vídeo aqui Mais três dias pro editor editar Pra eu ter que pagar editor, pagar thumb maker Gastar o meu tempo pra dar menos view Saca? Países diferentes, tá ligado? Entendi. Cara... Tem dois projetos Monstras Já era pra ter rolado, era Salve pra ter saído já, Cara, é um monstro, né? <risos> e aqui, na... aqui é... é onde você passa mais tempo da sua casa? Aqui é a sala Creio que sim ah, Mano, você tem o um controle aqui do play O <risos> que, que você joga? Mano, eu jogo FIFA, COD, Warzone, tá ligado? Warzone. Rapidão, eu, eu vou deixar o vídeo rolar um mesmo. pouco pra vocês Mas... assistirem, tá? Eu tô pausando muito, já expliquei bastante. Agora se tivesse postado, mano... É... Mano, eu vou deixar vocês verem, tirando que, velho, o Kant é um moleque muito foda. Pra vocês terem ideia, não que os outros dois convidados que eu gravei não seja. A gravação da Bibi de Bruto foi uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco. A do Pyong foi uma hora e quarenta, duas horas. A do Kant são três horas e trinta de arquivo bruto. São literalmente 3 horas e 30. E tipo assim, porque a gente conversou muito. E, 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 o que que, e qual foi a ideia do Casa com o Carlos? Eu sempre fui entrevistado e eu ficava muito puto quando chegava uma entrevistadora pra mim e falava assim, ah, Carlos Santana aqui, ele que faz vídeos de trollagem e humor. Conta aí pra gente, do que que é seus vídeos? Ah, legal, piriri, mas aqui em São Paulo, você tá, você já, você é, você é, São, você é, de, você é... Você é paulista, né? Eu não, pô, não é assim que eu... Tipo, da pessoa não saber o A da minha vida, não saber o que era o meu conteúdo, não saber de onde eu vim, não saber o que eu fiz, não, não, não tipo, literalmente, não ter um, um know-how pra falar da minha vida. Antes de gravar com o Kant, pra vocês terem ideia, eu fiquei umas quatro horas consumindo tudo da vida dele. Eu pesquisei todas as músicas, eu pesquisei todos os podcasts que ele tinha falado, eu pesquisei todas as entrevistas que ele participou, eu pesquisei todos os trechos de batalha dele, pra mim chegar lá... E ser um programa intimista. De qual forma? De eu chegar ali e falar com ele e saber quem é ele. Tanto que eu começo o vídeo falando, pô, você começou na batalha de rima por causa do seu irmão. E ele, 
E tipo assim, quando acabou o vídeo, ele falou, cara, que da hora gravar, porque você sabia da minha vida, mano. Tipo, pra pessoa ficar confortável, pra pessoa ficar no íntimo dela e não ter, tipo, vergonha ou brecha ou ficar meio, pô, esse cara não faz ideia do que ele tá falando da minha vida, saca? Então, tipo assim, antes de cada convidado, antes do Pyong, antes da Bibi, antes do Kant, eu passei horas e horas estudando os moleque e a Bibi pra saber o que eu ia falar, pra saber, pra eu não chegar no cara e não saber um, um A da vida dele, falar uma merda que o cara nunca, tipo, saca? Você leva seu trabalho a sério, infelizmente não sou todos. Foi por isso que eu parei com o YouTube, porque me indigna ver gente que até hoje tá ganhando milhões de reais com o YouTube e grava de uma câmera de iPhone. Nada contra, de, de longe, achar isso horrível. A iPhone hoje em dia é maravilhoso, tem várias câmeras celulares que são maravilhosas. Mas porra, cara, tu tá fazendo um milhão de reais por mês. Compra uma câmera, contrata um editor, contrata um filmmaker. Tem cara aí ganhando um milhão de reais por mês, pagando 30 reais pra editor até hoje, mano. Isso me indigna, me indigna. A galera não dá valor ao trabalho dos outros porque eles mesmos não trabalham. Porque é muito fácil ser, é muito fácil ser influenciador, é muito fácil ser youtuber. Só que é muito fácil fazer isso de um jeito podre, de um jeito porco. E eu não sei trabalhar de jeito porco. A minha vida inteira eu sempre quis prezar por qualidade, por um conteúdo bom e entregar para as pessoas o que eu tô ganhando. É igual o Mr. Beast. O Mr. Beast ganha 350 mil dólares no mês, ele vai gastar 350 mil dólares no próximo vídeo. E é assim que as coisas deveriam ser, tá ligado? Mano, isso me irrita muito, muito. Mas você entrou na a fúria pra quem não conhece. Aí, ó, ele tipo um isso, ele contou forte, algo inédito aí, ó. Ele joga um LOL, eu, eu jogo LOL, então eu acompanho o time deles. O caralho, é quatro. Mas você entrou como Pode influenciador. Falar palavrão, Pode, Pode falar palavrão, <risos> tá tranquilo. Você entrou como Eu vou deixar rodar um pouco o vídeo pra vocês conhecerem ele, porque, mano. Pra fazer alguma, algum projeto. Mano, entrei como influencer, tá ligado? Da fúria, okay. a princípio. E aí foi uma parada que deu bem certo, tá ligado? Uhum. Só que pra mim, só ser influencer não. É, assim. Eu sinto que eu fico devendo alguma coisa, tá pra ligado? Pra torcida, pra quem é do É, time, mano, né? porque tipo assim, quando eu entrei, todo mundo ficou esperando que eu fosse jogar profissionalmente. Parecendo. Então criou essa expectativa. Entendeu o que eu tá falei? O vídeo estourou, e por que eu acho ele foda? Nada, porque mano. ele também é igual eu, ele gosta agora, do trampo. Tá ligado? Como eu explico isso? Só que tipo assim, eu fui jogando a Fúria em vários clipes, todos os clipes a partir de All Shit a Fúria tá. Entendi. Tá ligado? Então eles são assim, representantes, estão fechados comigo, são, são meus parceiros. parceiros e eu parceiro deles. A partir de hoje eu te admiro mil vezes mais do que... Cara, eu, 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 eu tenho zero falsa modéstia, eu falo isso pra quem me conhece pessoalmente, sabe? Eu tenho zero falsa modéstia, eu me acho muito foda, eu me acho muito mais foda que muita gente, principalmente homem, e falando, sei lá, em outro sentido, principalmente homem que nunca tem senso, que não tem... Mas eu me acho muito foda porque eu sou bom no que eu faço e quando eu faço alguma coisa, eu faço bem feita. Eu não sei fazer coisa pela metade, eu não sei ser mediano, eu não sei fazer um bagulho que não vai ser reconhecido e que as pessoas não vão olhar e falar, caralho, o Carlos fez de novo. E é isso que eu falei, eu voltei esse ano pro YouTube, eu vou fazer história de novo. Pode ser com o React, pode ser com vídeo de humor, pode ser... Eu vou fazer acontecer essa porra de novo e eu vou fazer bem feita. Eu vou fazer as pessoas assistirem o que eu faço e falar, caralho, o Carlos está de volta. Caralho, o Carlos é bom. E é isso que eu falo do Kant. O Kant tem muito essa preocupação, por isso que eu virei fã dele. Eu já era fã, tipo, da batalha, das paradas que ele fez, mas aí foi quando eu virei mais fã dele. É exatamente o que ele falou. Eu entrei pra Fúria, a galera hypou, achou que eu ia fazer, que eu ia jogar, que eu ia... E não fiz. Então, tipo assim, eu quero entregar pras pessoas o que elas esperam de mim. Saca? E aí, o que, é que acontece? Antes de fechar o nosso contrato, terminar um ano, ó. a gente já renovou. Isso aqui é exclusivo, hein? Ó, 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 ó o negócio de time que eu nenhum. perdi. Eu vou ser o novo streamer da Fúria. Você vai streamar? streamar? Eu vou jogar pela Fúria. O que você vai jogar? Mano, eu vou jogar de tudo. Você mas joga a LOL? princípio, não jogo, mano. Caramba. Não, Sabe por que eu não jogo? O é. que, que acontece? Eu era viciado quando eu era adolescente. É, em Ragnarok, RPG. Em você roubar você as conhece? pessoas. <risos> o que eu falei aí, ó. Eu, eu já sabia a história. Eu era ladrão dessa porra. Eu, eu, eu tava assistindo também três no Flow. Eu falei, cara. Me lembra muito, porque eu era, eu jogava, tipo, o meu jogo main, assim, da vida foi tíbia. Porque meu PC Pode era crer. muito ruim. Era um PC de escritório do meu uhum. pai, internet de escada, porque você só podia acessar depois das 8 da mesma noite. Mesma coisa que eu passei. E aí era só o tíbia, que era a única coisa que rodava no PC. E eu fazia a mesma coisa, só que eu enviava Keylogger pros meus amigos baixarem. Eu roubava muito e eu fingia ser mulher. Pra pegar é, os itens. Puta, eu fiz isso durante muito tempo, mano. Era muito, muito bom, tempo. mano. E quando você é novo, você liga o foda. Se eu roubava os caras que botavam... 200, 300 reais no jogo, tá ligado? Roubava todos os itens aí e foda-se. já é, era. É, tá ligado? Eu fui roubado assim. Então, eu fazia tipo, voz aveludada e tudo. Eu falei, caralho, eu era um puta cuzão. E geral me admirava, tá ligado? <risos> Segunda. Entendeu o que eu falei? Ó, cada transição vai progredindo com a carreira dele. Me fala um pouco aqui da sua sala. Quem que fez a decoração? Quem que escolheu? Eu imagino que foi Mano, você. Vou te falar a real. 
Quem pintou e etc. foi minha mulher, tá ligado? Ela pintou? É, inclusive, tinha outros quadros aqui, que é referente a isso aqui. Okay. Só que o que, que acontece? É... Eu falei... Eu não lembro. Amor, eu falei pra você fazer esses quadros? Isso aqui, ó. Filmando moleque de costas. Ele filmando o moleque de costas, mano. Como que você filma o cara falando de costas, velho? Era dar um passo pro lado. Era literalmente pegar a câmera e fazer isso aqui, ó. Pra filmar ele de lado. Entende agora o que que me pega? O que que meu coração dói de ver isso? Quando você fez por conta própria? Eu Vai lá, fiz, Henrique. Na época a gente não tava nem junto, mas eu gostava, eu peguei sim. É, então ela fez os quadros, tá ligado? Dos artistas que eu, tipo... Mas sou apaixonado, mano, que é o Tyler, inclusive, inclusive tem o nome do meu filho, tá ligado? Tyler The Creator. Foi por causa eu... dele? É, por causa dele. Caraca. Igual essa tatua aqui. Escreve, mas escreve igual. O que? Tyler? Tyler? Igual, igual, igual. igual. Só não tem o The Creator, tá ligado? <risos> mas é Gabriel Tyler, Tyler The Creator. É, eu sabia o nome do filho é, dele. E, lógico, o Eminem, minha maior referência, tá ligado? E isso aqui tá sobrando aqui, mas vai sair logo, logo. Que eu pesquisei. A gente vai encher de quadro aí dos... Dos sons que estourou, Pode de crer, cara, mano. Cara, eu, eu acho isso muito foda, que nem lá em casa eu tenho, tipo, troféu do Legendários, capa de revista que eu já fiz. Pode e meu ver. sonho é, é fazer um paredão, porque lá em casa é, é um loft, tem tipo uns 8 metros de pé direito, assim. Sim. Então a minha, a minha vontade é pegar todas as capas de revista, pôster, eu carregando a tocha é. olímpica, fazer uns quadrão gigantes. Cara, é igual a tocha olímpica, eu pô, a tocha é um mito, tá. cara, é né? E, mano, sabe o que aconteceu? Roubaram na, na minha mudança. Porque eu ganhei, eu carreguei pela Coca-Cola. Eu não só carreguei a tocha ali, mas ainda carreguei pela Coca-Cola. E aí a gente ganhou a tocha. E aí eu fui pros Estados Unidos. Roubaram minha um tocha ali, ficou mano, mó triste. E aí quando eu voltei, sumiu, mano. Pô. E eu só percebi que minha Você mãe. Você foi acusado? Falou... Eu fui Tinha o quê? alguma coisa? Você foi acusado? Não, 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 tá maluco. Você pensou, mano? Não, tá maluco. Ah, não sei. Eu vi que Roubaram. Aqui a Bíblia também. Você é religioso, assim, tipo. Como que eu posso dizer? Caliente, assim, tipo. Segue. Uma religião? Sou. Não. Sou. Segue? Sou. E firme, Sim, tá ligado? Assim, o que que acontece? Desde novo, mano, a, assim, minha mãe e meu pai, eles eram da igreja antes de mim. Tá entendendo? Meu pai tocava, meu pai toca vários instrumentos, né, mano? Hoje, acho que não, mas tocava, dava aula, etc. Mais meu pai do que minha mãe, né? E o que que acontece? Eu não cresci com eles Vacilo. na igreja. Mas eu sempre tive a influência da minha tia Aquele Miriam, pé, minha tia, meu tio Mauro... Sempre teve a igreja muito próxima, eu senti uma parada que eu tinha que ir, tá ligado? Uhum. Independente da minha mãe ou meu pai não ir, eu queria ir. Então eu fui, muito, eu fui muito tempo sozinho na igreja que tem aqui na rua, ia muito na igreja da minha tia. Comecei a cantar rap na igreja, inclusive. Caraca. Comecei, é, cantava... Como que é o nome, mano? Coral. Não, 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 era rap mesmo, rap gospel. É, rap gospel. Puta, esqueci o nome agora. Já bateu. Era, já. Um, era um artista? Não, que... uns artistas muito grandes. Eu vou lembrar, até o final da gravação eu não um sei. Tá Comecei a cantar rap nas igrejas, tanto que o pessoal ficava tudo com ele assim no início, Pode tá ligado? Ir. Então, assim, a, a igreja faz parte da minha vida, eu vou. Caraca, ele tava sem tatuos quase nenhuma ainda ali. Eu cuido das mídias sociais. É recente Legal. isso, mas tá na minha vida. Assim, é é nóis, tudo, meu amor. Tá ligado? Agradeço o apoio. Tanto que eu, eu falo sempre que eu fui salvo por conta de Jesus, tá ligado? Sim. Eu já estive num, num momento muito ruim, deu de meter muito louco e realmente procurar a morte, tá ligado? Por mim mesmo, de, de diversas formas e graças à igreja, graças a Deus, eu consegui sair disso. Eu não sou o novo Eminem, eu sou o novo eu, isso que ninguém percebeu. Como você fala mal da minha referência, se a sua, sua referência, referência ainda, ainda sou eu. eu. Ah. Pô, aqui é onde a gente descansa normalmente. Pode Quando ver. você falou assim, é o lugar que você passa mais tempo, eu não sei. Porque eu trabalho muito, tá ligado? Eu trabalho... Quer que eu faça ali? Não, não. Pode. Eu trabalho, mano, muito mesmo. Então eu acordo muito cedo e vou dormir muito tarde, todos os dias. Até porque eu tô construindo minha casa num condomínio em Vargem Grande, tá ligado? Então isso aqui é provisório. Tô aqui. construindo. Você vai, você vai mudar. Você tá vou, construindo vou, sua casa tá construindo agora. uma mansão lá, onde vai ter meu estúdio. Olha o que, que eu falo que eu perdi o time. Aí... A gente ia ter o vídeo dessa casa. Que era onde ele morava no momento, onde ele tava construindo a carreira dele. E depois do que ele fez com a carreira dele, o que ele conseguiu construir. Realização muito foda pra mim, mano. Então aqui é provisório. Mas eu cresci aqui. Aqui tinha tipo um, um corredor e ali era uma porta. Pode ver que aqui tem tipo... Tem a rachadura aqui. Era. Tá ligado? Aqui era o quarto dos meus pais. Mano, eu lembro muito, tá ligado, da minha infância. Porque antes do meu irmão nascer, eu já... A gente já passava por muita coisa aqui, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu dormia numa Seu cama irmão é na quantos sala. anos mais novo? Ele tem 
Quase quatro anos. Quase né? quatro anos mais novo. É, o que, que acontece? Isso que eu ia mostrar um pedaço. É, é, menor, chega. Tá chega, 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 já mostrei ruim, bastante. Até uns dois, três meses atrás, que eu colava junto com a minha mãe. Eu gostava de tatuagem desde criancinha, só que eu apanhava, tá ligado? <risos> eu ia pro, pro prézinho cheio de figurinhas de tatuagem aqui, que eu comprava escondido. Então, quem sabe a gente vai voltar com esse projeto aí, mas foi isso, mano. Basicamente, ele não foi pro ar porque eu fiquei triste com o que aconteceu no resultado final. Sendo que antes dele sair pra ser gravado, eu falei, isso não pode sair nem 1% do trilho do que eu tô planejando. E saiu. Mas é isso, qualquer coisa, um dia eu posto... Os vídeos inteiros, os três aí, eu falo com o Kant o que, que ele acha, porque também a situação dele de vida hoje mudou, é, as pessoas que estão ao redor dele mudou, então também não sei se ele se sente confortável, mas eu queria só mostrar esse trecho pra vocês, pra vocês terem ideia do que foi esse projeto, e que eu fico muito triste, porque hoje já tem 50 desses projetos, algumas pessoas que até eu cheguei a convidar quando eu fiz o projeto, que ignoraram o convite, visualizaram e ignoraram o convite. E esse foi um grande também empecilho quando eu fiz esse projeto. Porque na internet, eu não sei se vocês sabem, mas no âmbito pessoal de vocês profissional isso deve acontecer. Se você não está em alta, se você não tem algo para oferecer para eles, se não tem porque essa, essa pessoa não vai ganhar alguma coisa gravando com você, ela não vai fazer isso, entende? Então, basicamente, eu devo ter convidado umas 50 pessoas para esse projeto. Uh... 10 responderam a DMs, 3 vamos no vamos, vamos, vamos e nunca mais responderam, 3 toparam gravar e o resto nem fez questão. E outros fizeram o projeto igual. <risos> Ai, ah, é isso.